这里被我们云城富家大小姐包场了这些够吗大小姐大小姐快跟我回去继承夜晚家产吧许知好不容易的结局又被你搞黄了你信不信我把你送去南极为定员不不不大小姐我是来跟您汇报的您的老公叶浩辰啊和云城娱乐圈第一豪门沈家的千亿经济合约已经办妥了您以后啊再也不用
，我有今日，全是今日。杨浩辰，你真是瞎了眼，他就是个骗子。我是瞎了眼才跟你结婚的。幸好我遇到了天平，我有今日的一切都是你的。你不仅是我的贵人，还是我的最爱。这里有五十万，当做给你的离婚补偿。识相点，赶紧把离婚协议给签了。赶紧拿着呀！五十万呢？你红白喜事得结多少账啊？确实。你现在配不上，给脸不要脸，给脸不要脸。小王，十万，我承着你，算你识相。走，赶紧签。叶浩辰，你可别后悔。后悔？<笑>别搞笑了，我只后悔没有早点认识你。我顾锦熙在街上随便抓个男人都比你强，信不信？去了，去了。你不是找人结婚吗？我跟你结。我是契约结婚，不是真情。没问题，契约结婚也可以，我不收你钱。哎，不好意思，没有结婚对象。你，顾锦熙，我知道我跟你离婚对你打击太大了。但你也不能那么饥渴，随街扑男人也不挑。叶浩辰，好，你这我改变主意，就你了。主要是我看不惯他们的嘴脸。领、哎、结婚证之前，是不是要领一下离婚证？反正很近，就在隔壁。这是哪来的牛郎啊？像是卖保险的，还是推销信用卡的呀？<笑><笑>他比你这个靠女人上位的陈世美强多了。我是沈氏集团总裁。呃，沈氏集团总裁，你说的该不会是沈家家主沈燕珍吧？没错，我就是。还真是乌龟配王八，两个社会底层的垃圾，还装上了。沈家家主连我这等身份都不够资格见，你真是不知天高地厚，沈三爷都敢冒充。事到如今，我也不装了。我爸爸就是云城首富顾家家主。哇，你是这么多。沈燕珍曾经有幸去过我家做客，我见过他。我以云城首富千金的名义为他证明，他就是沈燕珍。你这么说的话，说的我说的话不靠谱。一个冒充沈三爷，一个冒充首富千金，你们是不想活了？哎，不是，你们两个废物能别吹牛了吗？浩辰，别理他们两个神经病。过两天我们就要参加颁奖晚宴了，恰巧就是沈家主办，到时候沈家家主沈云珍会亲自到场，你就能看见真正的沈三。沈家家主极少出现在大众视线，甜甜，你不是跟他很熟吗？到时候记得引荐一下。那那自然是没什么问题。我什么时候跟他熟了？沈云珍，你跟这个女人很熟吗？完全不认识。你这么说。我怕去颁奖礼被打。你们这种人，怕是连高端场所的门都没有进过。跟你们说话，真、哎、是掉价。别跟他们一般见识。他就是记得，等我跟他离婚之后，他恐怕连接受上等人的机会都没有了吧？你不是要跟他离婚吗？还不赶紧去？走。嗯、太冲动了。竟然和一个街头刑探领证，没来得及查这个女人的底细，会不会不妥？顾锦熙，我警告你，离婚协议里有保密条例，你要是敢把你跟浩辰结过婚的事到处说，影响他的心头，我绝对饶了。被人知道我这种堂堂首富千金，跟这种十八线小歌星有关系，还影响我生意？闭嘴！等颁奖礼之后，我们浩辰。就是天王巨星，我倒要看看
，倒是你们在颁奖礼上见到我，是每个星期。亲爱的，别跟这种下等人浪费时间，我们还是去听听东西吧。颁奖礼上，我们一定要做万众瞩目的焦点。那听你，顾景熙，我这里有五十万，当做给你的封口费。哼，以后不要让我再见到你。五十万，谢谢巨蟹。走吧。结婚五年，祝他事业有成，到头来身体命可。这是我下了一个。唉，不过你也挺惨的。一般吧。过几天的晚宴是沈家家族的人，到时候我可以跟他商量一下，把身份借给他。原来你今天说，我都和你说过了，我就是货真价实的沈彦真。不过你那个前夫渣男也欺人太甚了。如果有需要的话。过几天颁奖礼上，我让你装一下云城首富千金，让这个渣男后悔莫及。我们村所有鱼塘都是我承包的，你就等着成为塘主夫人吧。我们家呀，可有着全乡最大的养鱼场，娶了我呀，你就等着飞黄腾达，当手木板了。<笑><笑>需要我送你回家吗？不用，我自己有车。你也是本小姐的粉丝吗？<笑>行，你这西装估计也不便宜吧？这渣男的钱白用白不用，你拿着去置办礼仪。不过给我打电话。你什么眼光？我这衣服可是高级人工定制，你的眼光都没有。喂，许知，我要去帮陈宇给你对证，两百现金。紧急集合！大家赶紧集合，赶紧集合！大太阳马上就来了。都站好了，听我说啊。从现在开始，售楼部全面停工，只迎接大小姐一个人。一会儿，你，你亲自带队到大门口去迎接大小姐，一定要让她有回家的感觉。明白。咱们康成一品呀，现在全部是按照大小姐的喜好来布置，所以说最舒适的、最豪华的视野、最宽广的，一定要给大小姐来留下来。家里面小姐摆布的整整齐齐，住的别墅一点也不许动。一定要保证大小姐舒适的休息。Understand? Yes, sir. 等什么呢？动起来呀、啊！快快快快快！这刘本是想来旅游吧？哎，等一下，我们这里今天不开盘，别挡在这里，耽误我们迎接贵客。贵客？跟他废什么话？一个送外卖的，赶紧把你的摩托车推走，省得惊扰了我们的大小姐。我就是大小姐，你们要迎接的就是我。你，看着穿着，看着气质，这才是我们要迎接大小姐。你滚开！这身衣服和包看起来也是价值不菲了，简直和当下的最后一款明星一模一样。看见门口停的那辆迈巴赫没？全云城不过三台，价值百万呢。顾锦熙，怎么哪儿都有你？啊？像康城一品这种地方，也是你能来的。这房子你家建的，我爱来就爱，我管着吗？你真是大言不惭！叶浩辰给你那五十万，连最外面挡户的那几栋的厕所，你都买不起吧？恭迎云城首富千金回家。原来这几个人把我当成云城首富家那位大小姐了，那我就将错就错吧。没错，我就是云城首富千金，你们迎接的大小姐。哎，你们搞错了吧？我才大小姐，就你骑个小破摩托，穿一身地摊货，还敢在这假冒富家仙尖？看见门口那辆车了没？把你卖了，你都买不起一个车轱辘，不就迈巴赫吗？这么普通的车有什么好炫耀？我家一车库都是，看都看烦了。<笑>你疯了吧，顾锦熙？你是因为吹牛不上税，所以这么肆无忌惮吗？大小姐，您别生气，我这就让人把这个穷酸赶走
，还愣着干什么？动手啊！哎，等一下，我这上面呢有跟你们康城一品首富的刘管事，我才是大小姐。真的是刘管事吗？你竟然真的认识刘管事吗？刘管事可是康城一品所有的负责人，直接听命于顾家。莫非你真的是首富千金？嗯。哎，等一下，我记得刘管事说过，他根本不认识什么千金大小姐，怎么有千金小姐电话呢？首富千金怎么可能会骑破摩托呢？她肯定不是大小姐，一定是来招摇撞骗的。我想要你们谁的电话，还需要亲自见你们问你们，真是不知所谓。本小姐分分钟上千万，你们在搞什么？赶紧把她给我赶出去，别再耽误我的事。听到了没？赶紧赶走。是的。哎，别碰我。既然你们不信的话，那就把刘管事叫过来，让他告诉你谁是大小姐。要不我们还是慎重点吧，万一得罪了真正的千金大小姐。我买的不过是最小的一个户型，哪配认识像刘管事那样的大本。你们是不是不想干了？明天不用来。大小姐，您别生气，她就是一个死缠烂打的女人，她就是个骗子，根本就不认识什么刘管家，咱们就继续看她装，看是怎么装的。没不不行，宋甜甜，你该不会是心虚了吧？怎么可能啊！我就是不想耽误时间而已。而且你个破手机号就说是刘管事，谁知道你是不是找人打败了？那起码我能把刘管事叫过来，你有什么能证明自己身份的方式呢？顾锦溪，你还真是不见棺材不落泪啊！我说了，我就是真正的大小姐，我有康城一品的房产证，你呢？你有吗？限你三分钟，把康城一品所有的房产证给我带过来。我就说了，大小姐肯定不会骗我们的。现在看某些穷酸怎么解释。孟甜甜，你买的该不会是对外的运动吧？用来为豪华区打菲律宾脚料罢了。真正的高档豪华区，它的房本是红色带钉钉的，你们见过吗？你个穷酸，你买过房子吗？你见过房产证吗？还红色镶金边儿、嗯？我好像听说豪华区的房产证确实是带金边的。不可能，我这个就是货真价实康城一品豪华区的房产，整个康城一品都是我家的。我们不知道吗？是吗？那要不你把新一期的房产证都带过来，让我们见识见识。闭嘴！你个穷酸，你也配？我看你才是那个什么都拿不出来的骗子。打开。这里是康神一品豪华区八百八十八栋别墅所有的证件。证据都摆在这里了，宋甜甜，还有什么话好说？证据证都是假的。你连首富千金都敢冒充，找几个演员办几个假证，对你来说岂不是心地不好？宋甜甜，你还真是不见棺材不掉泪啊！那如果我说我能打开康城一品最豪华中心那栋房子大门，那可是整个云城最上等的一栋，可是给首富千金准备的。对，就是那栋。我哪能打开什么最上等的独栋啊？不行，必须赶紧把他赶出去。你就是个骗子，这些证都是假的，赶紧把他扔出去。是是。等一下，不就是开着锁吗？宋甜甜，你该不会是知道自己打不开心虚？怎么打不开？我就是不想浪费自己时间而已。我就是个密码嘛，去就去吧，你们可以走了。哎，宋甜甜，你该不会告诉我，你连自家门都进不去了吧？你喊什么呀？又没是你去开呀！大小姐不过把密码忘了，你在这得意什么呀？就是，我这不是找着的吗？催什么催啊？自己家的密码都能忘、啊？你看，你们还信？我就是房子太多了，我忘了密码是什么了，这别催了。你们别急，你厉害，你知道密码，我确实知道呀。被扭死了，你要得意，你开就行了。你明明你也不知道，别翻了，手机都快被你们翻冒烟了。你在这吼什么呀？大小姐不过把密码忘了，难不成你的造假证都知道了？我确实没开。哎，谁说打不开的？爸，你不是说康宁一品最好的那个独栋别墅是你每天在巡查
，快把密码告诉我。果真打开了，我就知道你就是人家的大小姐，还不赶紧把这个脏东西扔出去，留在这里挨大小姐的眼吗？我早就看你像个骗子。不用了，来都来了，就让他开开眼界吧。这可能是他这一辈子唯一一次见失明的机会。走吧。大小姐，我们用吗？嗯，你们不用，但是有些人呢，得稍微注意一下，免得把自己葱酸味留下。行，我换。你家鞋柜呢？不就在？哎，这什么设计啊？装修鞋柜不在门口，在哪儿呢？大小姐，你刚才跟我说柜子在哪儿了？催什么呀？这不找着呢吗？什么破设计师啊？这柜在哪儿呢？嗯，这么神奇啊！大小姐，这个房子不是你装修设计的吗？你怎么？是，大小姐，你该不会忘了自己装的是正能家庭吧？你该不会忘了自己装的是正能家庭吧？我每天睡到那么多，我总不记得这个。再说，我怎么知道设计师在家？平日里。我可是天南海北的到处飞，住的可都是豪华酒店，已经忘了一般家里什么样了。哦，这样啊！我住的可是云顶山庄，自然对这里没有那么熟悉啊。云顶山庄，嗯，那可是云城最有名的温泉山庄啊。据说那里四季如春，泉水还能美容养颜呢。你个群酸！大小姐好心让你进来看看，你不过抖机灵碰到个开关，还真让你装上了。罢了，一个土包子而已，跟他计较，浪费我时间。看来不撕破你的面具，你是不会承认自己是个骗子。跟我来，我就走。走这里是大小姐的衣帽间，如果你是大小姐，不会不知道里面放的什么吧？你怎么知道这是衣帽间啊？肯定是瞎猜的呗。大小姐，我是不会再质疑您了。你肯定是真的守护千金。嗯，还是你有眼光。全国各地啊都有我的房子，一个衣帽间而已，我早就……不记得可以，但你不会忘了刚刚让人往里面放了什么吧？那你先说说，来之前你让人往里面放了什么？别到时候我打开了，又说是我运气好。这不是废话吗？衣帽间里不放衣服和首饰，难道算你的破摩托车呀？还真不是我的摩托车，你看心虚了吧？你也不知道里面放的是什么，对吧？这里面放的是我从小到大比赛的礼服和各种奖杯。奖杯？我怎么会不知道里面放的东西是什么？只是我没有收藏破烂的爱好。我们大小姐啊，只是贵人多忘事，就算忘了呢，也正常。对于这种穷酸来说，可能这种破烂是这辈子都接受不到的东西吧。像你们这种庸俗到只认钱的人，当然不知道奖杯的意义。你高尚，你倒是把门打开呀，让我们看看到底是不是你说的那样。凤姐姐，你还有什么话好说？难道他真的是首富千金？我们不会真的在做人吗？我们刚才还把他扔出去，是你，肯定是你把我这件事扔出去的，不是我。顾锦溪，肯定是你收买他，你们两个勾结，把这些破烂放进我的房间里的。你们连首富千金的房子都敢霸占，好啊，我报警。不用报警，我刚给刘管事发了消息，他马上就到。你以为你是个什么东西？刘管事可是整个康臣一品的总负责人，你以为你能请得动他？我真的没有跟他勾结，大小姐，请您相信我。不是你神经什么呀？不见好不让遗书在哪？谁敢欺负我们大小姐啊？谁敢欺负我们大小姐啊？刘管事就是他，伪造房产证，冒充大小姐，还想搬人大小姐的房子呢。没错，啊，刘总
这个人刚刚还辱骂我们大小姐，您说我们该怎么收拾他呀？这这我也没出息。刘总，说你说你，你呀、啊，没点眼力劲，还学人抱大腿、拍马屁，当狗你都找不到主人，你知不知道？你刚才你要收拾的那位，才是真正的大小姐、啊。还愣着干嘛呀？把人扔出去！啊。刘老师，我可是当红歌星，一夜好成的未婚妻。我管你什么十八线歌手的未婚妻呢？哼，惹了我们大小姐，那就不行。发出去通告啊！以后凡是和叶浩辰有关的闲杂人等。一律不许踏入康臣一品半步，哎，扔出去！啊，不是，刘卫士，刘卫士。至于你们啊，以后云城所有的物业公司永不录用，好自为之吧。刘卫士，不要叫我错了。刘卫士，刘卫士，刘卫士，一个个狗眼看人低的东西，扔出去！走，走。嘿嘿嘿，您看这么处理行吗？放开我！放开我！敢这么对我，你没有等着。天天，没事吧？浩辰啊，顾锦熙冒充首富千金，所有整个康臣一品的挣钱。他是不是连顶级独栋的衣帽间密码都打开了？你怎么知道的？这顾锦熙跟我说过，他以前就是在这里打工的，当然知道密码。连售楼部的老板都混熟了，那些破证也是假的。难怪刘管家那么向着他，还叫人把我赶出来了。这刘管家是顾家的人，目前我们还不能跟他抗衡。等颁奖晚宴后，我跟沈家签下了百亿经济合约，成为了天王巨星。我一定让这个刘管家跪在你面前，给你磕头道歉。谢谢。许知，我要去颁奖晚宴。帮我准备一份见面礼给沈家家主。喂，沈彦真，你在哪儿？我去接你参加颁奖典礼。不用，我快到了。你没有邀请函也是进不去的。你是怕自己没有邀请函进不去吧？放心，你只要说是云城首富千金的人，会有人请你进去的。颁奖礼是我办的，我怎么可能进不去？我怕你是被别人赶出来。好了，不说了，我挂了。喂。这个人怎么这么不进取？叶浩辰，好好享受这些欢呼，毕竟这是最后一次。嗯衣冠不整，不准入内。说谁衣冠不整的？今天现场巨星名流众多，南美一些私生粉、八卦小记者都想往里冲，可得看好。是呀，据说今天沈三也要来呢，终于能一睹三少的真容了。哟，其实小魔头一看就是私生粉，真没眼力劲。今天什么场合还往里面冲？我是被邀请来参加宴会的。麻烦出示邀请函。没有邀请函。没有邀请函，还妄想进宴会呢？我是沈家特邀贵宾，顾锦熙。顾锦熙，没听说过，连我都没听说过。叫你们管事就算了。小姐，谁来都没用，我们只认邀请函。那如果我说我是沈家特邀嘉宾，云城首富千金呢？<笑>首富千金，笑死了！我看你就是想来混吃混喝的骗子吧。哎呦，这年头穿着九块九包又得拼夕夕，还敢冒充首富千金的名头出来招摇撞骗？你怎么不说你是首富大人呢？他要是首富，我还是首富姑姑奶奶呢！放肆！顾家岂是你的物主？放肆！我顾家岂是你的物主？哟，装的还挺像。怪不得要假冒首富千金，原来是想见我们沈三爷呀！想见我们三爷的女人多了，你算什么东西？别废话，让沈先生给我出来！沈三爷的名字也是你能直呼的，识相，赶紧离开这。
，顾景熙，你就是个街头卖唱的，还妄想进这里？<笑>被挡在门口的滋味如何呀？现在知道招摇撞骗，长久不了了。叶先生，欢迎你。张助理特意交代过，凡是和沈家有合作的贵宾，都要好好招待。我带您上去吧。不急。顾锦熙，现在知道我们的差距了吗？上次你竟然把我赶出去的账，现在还记得？上次没把你送进去，已经是给你很大的面子。顾锦熙，敢在我地盘骂爹，立刻跪下，给爹爹道歉。叶浩辰。我给你脸了是不是？敢让我下跪道歉？你确定要这么早死？你给我脸了！哈哈哈哈哈！你就是一个卖唱的，除了摆地摊一无是处，还浪费我这么多。叶浩辰，算个什么东西啊？没有我在背后撑着，你屁都不是。你个靠吃软饭发家的，这么小。叶先生，您别生气，我这就让保镖把他赶出去。你这个女人，赶快离开这里，不然我让保镖把你丢出去。是。我看谁敢动他！我看谁敢动他！啊、敢动我的人，你不想我是吗？没事，你没事。我都和你说了，等我姐进去，你自己非要逞强，幸亏我及时赶到。臭小子，我在这儿弄，你才是不想活的。你竟然不认识你，在哪儿不记？来，告诉他我是谁。你你谁啊？<笑>真有意思，你们都不认识我是吧？今天把全世界不认识我沈念真的人都聚在一起了是吧？哎，我这个云城首富千金都被挡在外面，你这个假沈念真就别装了。够了，顾云天，真的和这个猫头沈三爷的神经病在一起了？我是沈念真，她是我夫人，也是沈家的女主人，还不赶紧给我让开？你别太招摇，我的人还没到，一会儿不好收场啊。怕什么？这里都是我的，我们既然领了证，我就应该给你沈家女主的底气。顾景熙，我之前给你那五十万，你都用来给这个小白脸给你演戏了，对吧？哼，你真够可以的。叶浩辰，你瞎吗？光他身上这件衣服，你卖十年专辑都买不起。你一个穷酸，还真把自己当沈三爷了呀？我再说一次，我就是沈燕珍。别吹了。一会儿当着沈家人的面被拆穿多难看啊！用他那副去偏养，他要是沈三爷，我还是沈三爷他爹呢。张成怎么办事？就你们这群废物，你有资格在宴会上攻击这个花女人家的小白脸，嫁给至于张助理，不想活了。张成是我的助理，做什么他都得听我的，听到没？张护士，至于张助理，赶紧把他拉出去。放心，我张成，沈家人不敢把你怎么样。我去让人给沈云珍打个电话。不好意思，叶先生。启之，让人给沈云珍打个电话。要不您先进去，我这就把这两个沈家妹清理出去。做的干净点，别碍了别人的事。好、哦，干什么？哎，启之，你说。哦这女的就是个穷鬼，这男的就是个小白脸。冒犯宾客，我赶紧道歉。我们要是不是太太，请客可原谅。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。啊，不好意思，是我太晚了，家里没事，今晚这里交给我来处理吧。你既然认识张助理，我和你说过，我会给你沈家女主的。毕竟你也是帮沈家打工，认识张助理也正常，算是有点人脉。你想怎么处理他们？他们也是被叶浩辰指使的，房间拿过来。还没听见？还不快滚！你们先聊，我上去等你。嗯，好。子雅，听说云城的第一金曲制作人陈曦也来了。什么？陈曦？整个娱乐圈都汇集了，看来这沈燕正还有点威望吧。周天王，刘影帝，沈家的背后不会是云城帝大家族？一个颁奖晚宴都如此气派，现在最当红的顶流巨星都来了。浩辰
，假以时日，你一定会成为华语乐坛中独一无二的巨星，而这里将是你的开始。天天和顾云奇相比，你真是我的福星，我的一切都是靠你的。什么情况？顾锦熙怎么进来的？那不是一块儿红的新歌手，叫什么？以他的资质，怎么能来沈家的颁奖晚会啊？他对面的那个女人，这么眼熟？眼熟？她就是一个在大街上卖唱、发传单一无是处的废物。啊，卖唱？这种骗子也敢来沈家的颁奖晚会？顾锦熙，你胆子是真够小，连沈家的颁奖晚宴你都敢进？是沈燕真再三求着我，实在感动就来看看喽。这女人是疯了吧？既然说是沈三爷求着她。厚颜无耻，想活想疯了吧？顾景熙，你不会是因为追着我才进来的？这门口的保安是干什么吃的？我们已经离婚了，你就别黏着我了，好吗？你哪来的自信啊？你个眼瞎心盲的东西，你贵人在你面前都认不出，还出言不逊的。出什么事了？哥，帮我把这个女人赶出去。他怎么认你了？告诉我，他挺教训。我给大家介绍一下，这位呢就是本次会场的负责人，以前见过两面。你好，天天真优秀，连沈氏晚宴的负责人都认识，我以后就全靠你了。这是哪来的疯女人啊？吵吵闹闹的，要是惊动了沈三爷，谁负责？是啊，这个女人啊，连邀请函都没有，进来拍不是别有用心吧？什么？你连邀请函都没有？我是你们沈家家主邀请的贵客，要邀请函干嘛？贵客还装呢？顾锦熙，你配吗？像甜甜这种才是贵客，他也配？你懂什么？甜甜还有一个身份，她就是一手打造无数顶流巨星的奇数第一金牌至尊陈曦。怎么样，吓到了吗？你说她是陈曦？对呀、啊，我就是陈曦。说你瞎，你还真瞎呀！我才是陈曦，搞笑。顾锦熙，你疯了吧？刚刚假装首富千金，现在又来装晨曦，你真是撒谎成性，令人恶心。顾锦熙，我知道我把你甩了，对你打击太大，没想到你还失心疯了，连晨曦的名号都敢抢，赶紧滚，别说认识。来人，把他拖出去，好好询问一下这种人是怎么混进来的。哎，别别别动我啊！我看谁敢动他。念真，念真，滚！有被吓到吗？没有，小场面，他们吓不着。你还换了身衣服呢？是，刚才收到消息，我和重要的合作伙伴到了，所以注意点形象。那这个合作伙伴对你还挺重要的，对，他是那个奇数的第一金牌制作人。被包养的小白脸都敢来晚宴了，顾锦熙，你没有邀请函就算了，还携家带口过来蹭晚宴，真是不知天高地厚。叶浩辰这是疯了吧？竟敢辱骂沈三爷，看来是气数已尽。这女的呀，也是无可救药。就算是晨曦，那也不该得罪沈家呀。有好戏看了。小白脸，你这身行头不便宜，拿开你的脏手！敢在这儿闹事儿，你们知道我是谁？这位可是沈家这场活动的负责人，你就等着被赶去。你是这个活动的负责人，那你不认识我？你你谁啊？这里的工作人员都怎么回事？连沈三爷都不认识？你算个什么东西啊，顾锦熙？也就是被我抛弃的下场妇，找个便宜的小白脸就算了，还敢混进现场，丢人现眼，等着被赶出去吧！你敢骂我的女人，我找死！一个小白脸竟敢打浩辰，狗东西！你敢打我，我不想活了！找人把他拉下去，往死里打，留着当沈家的地盘。这毕竟是沈家的地盘，你也别太嚣张。万一他要真是病狗，那又怎么样？他们都是社会底层的垃圾，不配跟我们站在一起。我看谁敢动我，我撂你也不是什么大人物，我就动你怎么了？我张主任
真把你的狗眼看清楚了。站在你面前的是谁？姓沈的，这一巴掌还你！真是报应不爽啊！没事吧，浩辰？没事的。抱歉，又被吓到了。跟你没关系，是我当初瞎了眼。要不是我一手阻止他，他也没机会在这教训。你这个，花我的钱包养小白脸，还请人来打我。听夜的，把嘴巴放干净点，不然后果你承担不起。能有什么后果呀？不就是两个废物吗？你们所有人可知道这位的身份？他可是……让他们继续说，我看看这两个人到底有多猖狂。可能沈三爷真的生气了。沈三爷这是要血洗宴会厅啊！咱俩往后退退，免得见一身血。张助理，就算你是沈三爷的助理，也不能打人吧？张助理都惊动了，你还不赶紧道歉？我凭什么给一个吃软饭的道歉？不可能！你们知道我是谁吗？闭嘴！你消停点行不行？不许乱说！张助理，甜甜可是沈三爷的贵客，他就是奇数第一金牌制作人陈曦。他是陈曦？没错，我就是陈曦。天哪！传说中的金牌制作人陈曦竟然真的来了！都说叶浩辰一炮而红，是因为陈曦。看来这事是真的。听说沈家一直想和奇数第一金牌制作人合作，如果他是陈曦，那沈三爷也会对他礼上三分。太怕了吧！顾锦熙，赶紧跪下给甜甜道歉，我们可以考虑放你一马。我沈念真夫人不负责任何人道歉。你这个废物，还敢嘴硬？就算他是传闻中的陈曦，他品格败坏，我沈家合作也罢了。这个人还是不大，能做人做事挺严格。你少胡说！我们甜甜不光长得漂亮，她还是奇数第一金牌制作人，她给我拿下沈家过百亿的合同，她的尊贵，你们十辈子都达不到。你就那么相信她是陈曦啊？她不是，难道你这个穷酸货是？你说她是，证据呢？证据？我从出道以来，每个演出，每一个作品，全是甜甜扶持，我就是证据。顾锦熙，你还要不要脸呢？是不是别人的身份你都要抢？真是恬不知耻！我再说一遍啊，我才是陈曦。哎，你怎么不按套路出牌啊？你这样，那我怎么收场啊？你就看着吧。顾锦熙，说大话好歹打个草稿吧。金牌制作人你也敢冒充，还不看看自己是不是那块料？看得懂谱吗？没错。顾锦熙，你说你是陈曦，好啊，你有证据吗？谁又能为你证明呢？我来证明了。就说沈家这次来，就是为了引出陈曦。那很好啊，我们来就是为了他。只是没人见过陈曦，你能把他领出来吗？放心，我跟陈曦可是故交。得，这次就算是拿钱砸。你要把他从沈家挖走吧？事成之后，你怎么感谢我呀？放心好了。大明星苏满烟，哎，苏满烟，大明星可就看到了。沈先生，好久不见啊！你好，难得苏大明星还记得我。沈先生这么帅，自然是兼职不啊？过奖。你还认认苏南烟呐？你不是说我是星探吗？在这圈子里面，我人脉自然广泛。嗨、嗯嗯哎，我听说奇数传媒的金牌制作人陈曦小姐就在现场。嗯，不知道是哪位啦？去了就怎么了？黄宇国爵沈家，不少欢，他应该也是为了第一金牌制作人来的，一下子惊动了娱乐圈的两个大佬，这下有好戏看喽。李总身边的可是宋南烟啊，陈曦一手扶持一线顶级女星，现在也是国际巨星，真人比荧幕上好看。宋南烟怎么来了？他是陈曦一手捧出来的，不行，不能让他看到你。于总，这是我们奇数第一金牌制作人陈曦，我是他未婚夫，啊、我姓叶
。晨曦，哎，不敢当，不敢当，承蒙同行关照。哎哎哎呦，没想到传说中的晨曦小姐还是位美女哦。啊，于总，您过奖了。嗯，顾景熙，你是吃不到葡萄说葡萄酸吧？现在有怀疑的于总在。我看你还怎么装，晨曦，晨曦，你真的是晨曦？对啊，现在醒了。晨曦，这么多年你去哪儿了？一直都不露面。不可能，顾锦熙不是晨曦，她就是个穷卖唱的。甜甜，到底怎么回事？你不是说你是晨曦吗？我一开始就跟你说了，她是骗子。只要你蠢就可以相信。你胡说！甜甜才是真的晨曦，顾景熙，你还在撒谎？今天到场晚宴的可都是有头有脸的大人，连沈家家属也会亲自到场，不时惊动他们，你担待不起。执迷不悟。哎，晨曦小姐，呃，不要跟这主人一般见识了，我们可以聊聊不算愉快的事吧。于老板，按照你的意思来说的话，你是过来沈家挖人的？当然是了，人人都知道我们环宇跟沈家不对付。晨曦小姐也没签约嘛。再说了，这么大的事情，那个沈家的沈三爷也不露面，肯定是不重视了。放心，有我在，就算沈三爷在也不能离。这是我们环宇给你的条件，您若是有什么要求的话，尽管提，我肯定满足。年薪十个亿啊！十个亿，十个亿。哎，十个亿，顾景熙竟然是晨曦，到底做了什么，竟然跟他离婚了？别碰我，这个骗子！妖神什么意思？如果不是你说谎，挑拨离间，我怎么可能跟他离婚？你这么多年隐姓埋名，原来都是因为他呀！哎，景熙，我错了。是我错把榆木当珍珠，辜负了你，你就原谅我吧，我对不起你，锦溪，我错了，我错了，我错了，只要你原谅我，我答应你，马上跟你复婚，我以后会好好补偿你的，锦溪。当初是我瞎了眼，才会扶持你终止。你觉得我还会信得过吗？叶先生，顾锦溪已经是我的夫人，你算什么东西？别以为不知道。你就是看上他的钱，说起你肮脏的思想，我沈燕珍最不缺就是钱。<笑>你就继续吹吧，你，一个出来卖的小白脸，你现在拉着他不放，就是因为你知道他年薪过十亿，还赶着往他脸上贴的。你就是一个漂亮的小丑。你，哎呀，你有没有搞错呀？你们俩要吵去外面。晨曦小姐，我们还是聊聊合作的事吧。于老板，他是不会跟你合作的。凭什么啦？因为她是我的夫人，也是我的贵客，所以她只能跟我合作。你又是哪家小破公司？信不信我分分钟让你们倒闭？我老公虽然只是沈家旗下的一个小心态，但我会跟他站在一起。晨曦小姐，我劝你考虑清楚了，我们环宇可是排行全球前三的音乐巨头，而且我们给的可是十亿啊，够诚意的了。就十个亿而已，于老板，就你这一点魄力，还想和沈家抢人？嗯，确实，十个亿，我一个月零花钱而已。顾景熙，就算你是晨曦，也不带这么吹的吧？你可知道十个亿是什么概念？区区十个亿，只要他想要的，我整个沈家都可以给他。姓沈的，这个吃软饭的，装三爷装善饮了，对吧？一分钟之后，你会为你的无知而后悔。三爷，这是聘请书。这个是我沈家为云城金牌第一制作人陈曦准备的百亿聘请书。你竟然真的就是沈家家主沈燕珍？你真的是沈燕珍？我和你说过，我说的都是实话。沈三爷极少在人前露面。这次既然真的会来晚宴，看来沈家是真的想拿下晨曦。是啊，有了晨曦，定能扶持众多顶级巨星。浩辰
，沈燕真真的是沈家家主，那你和沈家的亲戚合作？三爷，三爷，我错了，是我狗眼看人低，是我瞎了狗眼，我错了，我错了，我错了，你饶了我吧，三爷。顾晨曦是我的人，不是你要欺负的。从现在开始，立马取消和叶浩辰的合作。对了，我还有两件事情要大家宣布。第一，沈家永远停止和叶浩辰的任何经济合作。沈三爷这是要封杀叶浩辰呀？沈师，咱们刚跟叶浩辰解约，那叶浩辰以后就完了呀。浩辰，还有，不见。不仅仅是我的妻子，三天前我们已经结婚领证了。晨曦是我们沈家一直想积极争取的合作伙伴。怎么可能呢？顾锦熙就是个摆地摊卖唱的，怎么可能比我强呢？他没有背景，没有权势，怎么可能是金牌制作人晨曦呢？还还嫁给了沈三爷？说完了，我是我毕起的顾锦熙，想成为了沈家女主人。可是我仰望不羁的沈天真呢？他娶了顾锦熙。不会放过我的，他们都不会放过我的。废物，你怎么会拦着我呀？得罪了沈三爷，直接全死掉。我，我只不过是个小打工的，我怎么可能认识三爷？沈总不会是想用婚姻捆绑陈曦小姐吗？在我这里，他可以一直自由，做自己想做的事情。沈家，只有他选择。顾锦熙，你还真是会顶着晨曦的名头招摇啊！连于总的面子都不给吗？宋小姐不是姓叶的女伴吗？哎呦，于总，你可真会开玩笑！我呀，跟他没有一点关系，你可千万不要误会啊！我就是来陪他今天办见晚宴的。哦、啊，贤弟，这个贱货，见我没有利用价值，去勾当男人。我这么做都是为了你好，你。于总，还是宋小姐识时务吧。哎呦，于总，您过奖了。不过你要是想跟人合作的话，可以考虑考虑我呀。我虽然不是什么金牌制作人，但是我对于总您啊，还是很崇拜的。啊，那倒不用了。我环宇只想跟晨曦小姐这样的人才合作。宋天天，你脸皮真够厚的呀！你狂什么呀？我就是个制作人嘛，空有其名。没有了沈家，你什么都不是。你不就是看上了沈家是豪门世家，有钱有势了吗？我不需要豪门，我自己就是豪门。晨曦小姐，你就不要恋爱脑了。为了一个男人放弃自己的事业，那可是很吃亏的。哎、啊，那个姓叶的不就是前车之鉴吗？谢谢于总提醒，但我相信沈先生他不是这样的，而且不跟你们环宇合作，是我自己的选择。晨曦，你是不是担心我们环宇不会为你倾尽全力呀、啊？没事，我还准备了大礼，今天我就让你看看我们环宇的实力以及对你的诚意。此项链名为珠华。是采用世界集合棒开出的上等珍珠，每一颗都是百万里挑一，经过世界级顶级工匠打磨制造而成。世界级华，珠华，据说在去年的慈善总会上排出五百万天价。是啊，主要是十分难得，这样一颗珍珠不知道要等几年才能开出来一颗，有市无价呀。环宇还准备了顶尖豪华跑车，配置顶级，全世界。超过三辆，这种顶级豪车，据说只只有定制，目前好像只有襄城首富顾家才有。这可是首富顾家呀，放在整个云城只有这一家。看来为了晨曦，这是下血本了呀。于总想的还挺周到的嘛。为了晨曦小姐这样的人才，我们当然是要精心准备了，总要让那些只会动嘴的人明白，跟我们之间的差距。环宇还为金牌制作人准备了第三份合作礼物，位于云顶天宫的云顶山庄一座
。云城最好的别墅都在这云顶天宫，其中堪称极品的就是这云顶山庄。传说这里面有能让人美容养颜、一年一寿的云汤温泉。这也是我们环宇想和金牌制作人陈星小姐合作的心意。如果陈曦小姐今天答应和环宇合作的话，那么这些东西都是。相比于某些人只会花言巧语，但却一毛不拔，我环宇算是诚意十足啊。你，于总的好意我心里明，但是我说了不会和环宇合作，不会改变你。晨曦，我懂，你不就是想要更多的好处吗？你尽管开口，我环宇给得起。于总的架势还挺大的，这些东西不过两个亿。对一般人来说可能是泡沫，可对我来说，我。晨曦，你不要敬酒不吃吃罚酒，说我送的礼物都是垃圾。傅锦熙，你还有没有见识？光于总送的云顶山庄就价值近一亿，你怕是连名字都没有听说过吧？哪来的脸吹嘘？这云顶山庄可是云顶最顶级的地方，这女人连这都嫌弃。于总，你送的这个不是山顶有云泉的云顶山庄吧？他是怎么知道我买的不是山顶的云泉山庄的？整个云城最贵的云顶山庄都是我家的。你一个靠摆摊卖唱的，也敢吹嘘云顶山庄是你自己家的，真是好笑！于总，你敢承认你买的不是山顶的云顶山庄吗？没错，我承认我买的是云顶山庄下面的山庄。我也的确想买顶上的，但是负责人告诉我没有经过大小姐的允许不卖，我也只能退而求其次了。这都被他猜到了，看来于总买的真不是山里的云顶山庄。哎，这女的什么来头，连这都知道？于总还挺诚实。我的确买的不是有源泉的云顶山庄，但是陈曦小姐，你也不能撒谎，说整个云顶山庄是你自己家的吧？于总说的对，这山顶和山腰的相比，价格差了可不止十倍。谁没事有这么多钱去买一个山庄呀？这原本是我的，不过马上就是沈延真的。你追这么大，你让我怎么收场？别急，山顶云顶山庄的房产证就要到了。顾晨曦，你就是一个卖唱的，假借着晨曦的名义攀上了沈三爷，不仅不知足，还恬不知耻的说云顶山庄是你自己家的。要我说呀，你这辈子都买不起一座吧。我沈燕珍的夫人，没有什么东西买不起的。锦溪，与其让于老板送一些不咸不淡的礼物给你。不如我送你一份真正的礼物，我把沈家百分之五十股份送给你。你，沈燕珍，你放肆！沈天恒怎么了？这位可是沈副总、沈三爷的亲小叔，把沈家当什么了？你给我过来！沈家是什么家事？婚姻大事，岂能你自己做主？就找这么个二婚女人。你还要把沈家一半以上的股权给他？你到底想干什么？锦溪是我的妻子，请您说话注意点。你爷爷一直想让你攀上顾家这门亲事，今晚的宴会就是为那位大小姐所准备。如果被顾家知道这件事，你能承担起后果？顾家不支持我，我自己也能撑下去。顾家如果对我有不满的话，我自己会处理。难怪沈延真答应跟我结婚，原来是怕被家里安排联姻啊。就算顾家你。那老爷子呢？老爷子最看重出身，他一心想让你结识那位大小姐。如果我让他知道，你就娶了这样一个女人。爷爷那边，我自己会交代你。这件事你说了就算了。这沈燕珍竟然为了我敢对抗家族联姻，好有担当啊！如果你不和他离婚，你就别想进沈家的门。叔，您是我长辈，我叫你一声二叔。你阻止不了我的意见，因为我是沈家的家人。哼哼，那你就去跟老爷子说吧，反正沈家的主母不可能是这样的。陈曦小姐，既然沈家这么不欢迎你，你还是考虑跟环宇合作。你放心，我们绝对不会管你的私事。于总，谢谢您的好意。好说，好说。放心，顾家那边我做主。笑话。就算你是金牌制作人，又能怎么样？顾家可是云城首富，你没权势、没背景，只会拖累沈延真。进来了，你来啦
你在这儿干什么？宋天天，又在干什么呀？你管我，老娘想干什么就干什么。你别妨碍我，我有时间就去找你了。要不是因为你喜新厌旧，我何必费尽心思勾引叶浩辰那个废物？宋天天，你倒是挺会谄媚外人。闭嘴，都是靠男人上位的，你又干净多少？宋天天，我劝你说话，放松一点。沈燕真，你放肆！晨曦，识趣点就跟我合作。若是今天晚上的事情被一些有心的媒体添油加醋，然后传出去，你认为你这个金牌制作人还值多少钱？我就算没有金牌制作人的身份，我也是你们惹不起的罪。哼，笑死我了！顾锦熙，你怕不是还没睡醒了吧？<笑>晨曦，你这是明摆了不给我面子！晨曦，你别激动，雨峰的实力不容小觑，他一句话就能捏死我们所有人啊！顾锦熙，你疯了吧？连于总送的东西都敢扔啊！晨曦，你知道你说的这些东西值多少钱吗？你能赔钱，要是赔不起的话，拿你的人来抵债，男人给我抓起来！谁敢？于老板，今天的事情是谁在发生的？摔坏的东西。沈燕，这你敢？放心，不用沈家，我自己来。燕真，你看看你找个什么样的女人，胆大妄为，惹出这么大的麻烦，还大言不惭。沈三爷，这个女人损毁了我的东西，赔不起，我自然要带走。我就几件破东西，摔破了，我负责赔。沈燕真，你不知道这样会给沈家带来多大的损失吗？沈燕真确实是个靠得住的男人。好，你赔，你拿什么赔？他摔的不仅是我的东西，还有我还雨的面子。我说了，我自己来。真是找死！你们还在外面干嘛？奉顾家家主之命，前来送礼。这不是首富顾家的助理许直吗？沈余两家在他面前都是匹夫汉术啊！顶级豪华跑车十辆，顶级豪华跑车还十辆。云山顶云泉山庄一座。什么？既然是云山顶的云泉山庄，这可比许总送的礼物高出十倍啊！故事千亿合作书一份。真是故事的合作书呀、啊！难道真是这个女人送的？云城第一传媒合作转让书一份。云城第一传媒公司，那可是世界级的顶级传媒公司，啊，这是绝品呀、啊！不愧是顾家的助理，连这种世界级的公司都拿得出手。这里的每样东西都超过十亿了，总价值得有百亿啊！这也太大方了吧！这些都是陈师送的。这也太夸张了吧！就算他是金牌制作人，也不可能拿出这么多贵重的礼物。哎，这顾锦熙到底什么人？能送出这么多天价的礼物，他应该就是云城的那一位。我我刚才还说他不自量力，我真是不想活了。顾锦熙，你竟然如此忽悠，难道一直装穷骗我？我从来没有想过骗你。我今天来就是想告诉你这件事，这些东西都是为你第一场演唱会准备，是你自己的心。什么？都给我？我竟然做自首！你又算个什么东西？滚一边去！沈三爷，这些都是我们大小姐送给您的见面礼。原来是顾家看上沈燕真了呀！这哪是给沈家送礼啊？这是要把沈家送上天呀！哦，另外，我们董事长和你们沈家老家主通过话，定了您和我们大小姐的婚事。这个呢是婚宴的请柬，董事长吩咐过，让我亲自给沈三爷送来。订婚？什么鬼啊？我老头想搞什么东西啊？变卦花样折腾吗？怎么可能
，顾家大小姐怎么会答应两家的联姻？徐助理是不是搞错了？沈先生，你是在怀疑我的能力吗？哎，不不不，不敢不敢。徐<笑>助理，我想问一下，今天晚宴大小姐会来吗？大小姐这是不想在人前暴露身份？哦，沈三爷，您呢，早晚都会跟我们大小姐见面的，请柬你就先收下吧。这个我不能收，沈三爷，你这是叶真，敢拒绝和顾家大小姐的婚事，你是不是疯了？快闭嘴！我结婚了，顾锦熙就是我沈念真的妻子。大小姐，你和沈三爷结婚了？先走。好，好。那个沈三爷，至于婚礼的事情，我是来传话的，您还得回去跟我们家主再商量一下。哎，嗯，东西放外面吧。哦，那我先告辞了，就放外边桌子上就行啊。傅锦熙，你还有什么好说的吗？那些东西都是首付千金送的，可跟你一点关系都没有吧？你这话是什么意思？沈副总没听明白吗？刚刚许助理看都没看顾锦熙一眼，由此可见，许助理根本就不认识他。所以这些东西怎么可能是顾锦熙送的呢？确实啊，是啊，顾锦熙和沈三爷都已经结婚了，他要是首付千金，那顾家干嘛还要给三爷和大小姐办一个订婚晚宴呢？于总、啊，那顾锦熙他就是个废物，只会洗衣做饭的黄脸婆而已。像他这样的人啊，怎么会认识许助理那般高度的大人？顾锦熙真是满口谎话。单班母子的冒充千金大小姐，今日还当着那么多宾客面前冒领功劳，你到底有何居心？你们真是无药可救。许助理是何等人物，就算我沈家也得尊他敬他。你这个女人还企图冒充大小姐，真是不知死活。没想到堂堂金牌制作人，还是个满嘴谎言的女人，连我都被你给骗了。还好你的提醒，不然我还不知道被他骗多久。哎呀。于总，还是您慧眼识人。就算这些东西真不是，那也足够证明你送了这些东西来，比不上谁。顾锦熙，就算现在有沈家罩着你，但是你敢跟那个姓顾的抢男人，你觉得你还能攀附着沈家从此高枕无忧吗？我就等着看着你，之后是怎么死的。你给我走！嗯、<笑>哎呀，于总，连东西，你来，你看。累了吗？我送你回去。沈延真，如果你不想把爷爷气死，那就马上跟这个女人离婚，和顾家那位大小姐订婚。张成，在，我和锦溪要为爷爷的寿宴买礼物，你去顾总店帮他联系。是。说，这件事情和晨曦一点关系都没有，就算我没有离婚。我也不可能和顾家那位大千金联姻的，我堂堂沈家家主，你让我靠女人去维持？沈延真，你厉害，竟然为了这样一个女人得罪欢愉，还想得罪顾家。沈家要是因此受到影响，就会被其他家族联手打压。过几天就是爷爷的寿宴，有本事你就带着他去见爷爷，看爷爷会不会让你进门。沈家已经开始和奇数传媒开始新的项目。这个项目拿下的话，沈家会更进一步。你觉得奇数传媒会把这个项目交给沈家吗？我已经请到了奇数传媒音乐榜左手厉海周先生，他也加入这个项目。他的加入，这个项目我势必拿下。哼，开玩笑。如果大小姐生气了，你觉得你拿下这个项目又能怎么样？阿叔放心，我就是顾家大小姐，不仅不会生气，还会帮助严重。你给我闭嘴！这里有你这个废物说话的地方吗？有我在，你放心，没有人能欺负到你。叔，顾家那边是可能是一时兴起，根本没有把我们沈家放在心上。顾家那边我会做主，放心，我。叔，爷爷的寿宴我也会带锦旗去的，而且是以沈家长房孙媳的身份去的。至于顾家那边的事情，你不必操心。好。沈燕真
。别忘了，你是沈家家主，掌握着沈家族人的前途命运。我倒要看看你怎么个交代。哼，沈延真，其实我以后千万不能在阿叔面前乱说话，知道没有？我没有乱说。叶真，哎，你打电话叫我过来，就是来看古董的。对，那咱们去看看吧。行。呃，等一下，来这种地方，你好歹让我收拾一下，这人家不得赶我出来？沈氏旗下的店，我是老板，谁敢拦着？走吧。先生。欢迎光临，我们这有各式各样的古董，你随便挑，我可以给你介绍。啊、嗯，这个好贵啊！女士，我们这里都是上等的古董，每一件都价值连城，不能随便碰到。而且我看你衣着平常，万一碰坏了，你也赔不起吧？我眼看人低了东西，就你这个服务态度，谁把你伤心？你带一个穷酸进来，还想装大款？算了。咱们是来买礼物，干不了不行，你也是沈家女主人之一，代表沈家里面，怎么被别人欺负？他不是觉得我买不起。从现在开始，他刚才看的每一件物品都给我包起，我买。你知道我们这里每件单品多贵吗？你还想全部要啊？真是大言不惭了你。这个，够，够，够，够，够，够。难道这就是传说中的至尊黑卡？稍等，我这就给你查查卡的权限。刚才那个服务员这样对你，难道你一点都不生气？我曾经也是被中心朋友捧着大小姐，隐藏身份跟叶浩辰结婚，才知道。行，大小姐，以后咱们不立这种人设了啊！以外貌取人的人多了，习惯就好。从认识开始。所有人都嘲笑他是个废物、穷酸，连他付出心血最多的人也背叛了他，他心里一定很难过。刷不出来你们两个骗子，用个假卡冒充黑卡，信不信我报警把你们抓起来？你看清楚，这是日流水过亿才能开通的至尊卡，什么卡我不管，都是假的。你们两个穷鬼，赶紧给我走，别耽误了我们做生意，倾家荡产你们都赔不起。区区一个古董店。也别让我沈念真倾家荡产，有意思。什么人呀，这么没素质，吵死！大小姐，您、嗯、这两个穷酸，没钱还进来在我们这混水摸鱼、嗯。我记得我们沈氏旗下部门招人都要通过员工培训，就你这服务态度，是怎么通过员工培训？还我们沈氏，沈氏的每个人我都认识，但我不认识你，你是什么东西也配质问我？你不认识他很正常，因为你还不够格。他就是沈家家主，沈氏掌权人，陈英珍。怎么可能？这穷酸要是沈三爷，我就是玉皇大帝。少啰嗦，要买什么赶紧付钱滚蛋。张成，西城法古董店，过来一趟。现在。张成可是沈三爷助理，在沈氏可不一般。你竟然还敢冒充他的电话，真是可笑啊！这些都是你们刚刚看过的，每件两百万，赶紧付钱，别想赖账。我刚明明看到标价一百万，怎么转眼就变两百万了？我负责的店，我说了算，我说涨价就涨价。boss， 谁给你的胆子？三爷这么说。张总，您怎么来？三爷，我问小市长。爷，我被开除了。三爷，他竟然真的是三爷？他就是沈延真。嗯、还不快滚！三爷求求你，打我吧，我错了，三爷。那你帮我求求情啊，大小姐，你叫他大小姐。我走。张成，带走。啊、三爷，打我吧，大小姐。好你个沈延真，你电脑不是我。不好意思，谁呀、啊？我是九州首富顾家青金，你的未婚妻顾思思。什么？是大小姐？不
姑娘，你冒充大小姐之前都不打听一下顾家大小姐长什么样，叫什么？你什么意思啊？我才是真正的守护天君，顾家大小姐。我不用顾及自己的脸面，这大小姐，事情交给我就行。我真的是大小姐。这位小姐，你自以为攀上了沈家，就冒充我天君大小姐的身份？我看了。是个骗子！我能证明，他就是个满嘴谎话的骗子。我能证明，他就是个满嘴谎话的骗子。叶浩辰，怎么是你？顾景熙，我在外面就听到你在这儿又装大小姐，你脸皮怎么那么厚？你个废物，仗着不知道是真是假的至尊身份，我他是沈家的女人变后，还装到真大小姐面前。叶浩辰，你想死？给我闭嘴！沈三爷，这女的到底有什么好呀？她就是个彻头彻尾的骗子，别被她给骗了。当时歌星叶浩辰，守护千金，认识。眼下最湖南歌手，叶先生，你们认识？她就是被我抛弃的小姐，以为攀上沈三爷就能当沈家主母。哎呀，原来是已经结过婚的女人了，难怪要冒充我的身份。是怕沈家看不起，叶浩辰，你还真是执迷不悟。上次舔了个假制作人，怎么这次还要舔个假仙君啊？这真是顾家大小姐。哎呀，叶先生怎么连你也不信我？我我刚给许知打过电话，等他来了，谁真谁假自会揭晓。你认识许知？在你们看来，许知那是九州一人之上万人之下的大人，可是在我眼里，他不过就是顾家的一条狗。还不认识？你认识顾家助理许知？那是自然了，我可不是谁的名字都能记得住。当然，除了沈三爷您这种年轻有为、长得又帅气。行了，大哥，大小姐，我不是故意怀疑你，是因为这顾锦心，他已经不止一次冒充您了。有此事，那还真是多谢叶先生告诉我。顾小姐，我和锦熙已经领证了，我的妻子只能是他，所以你能否和令尊说一下，顾家和沈家的婚约能否取消？沈燕真，你是觉得我堂堂首富千金还配不上你沈三爷吗？什么不敢，只是我心小，心里只能装下一个人，那就是顾锦熙。这种瞎子货色怎么能配得上你呢？婚，我不会退，韩琦，必须离婚。我是不会离婚的。沈燕真，不行。我憋不住了，我出去夫妻相亲一步不行，我在这里等你。你看，他心虚了。顾小姐，希望你体谅一下我，毕竟强有的抱负。是谁惹我们四个小姐生气了？许助理，你来的正好，这人竟敢不听我的，你快帮我教训他吧。许知，四小姐，你出来找我过事，也得提前说一声，你让我怎么跟姑奶奶交代？四小姐面子真大，许助理都叫过来了。许是。这一位真的是大小姐，被交处惯了，多少有些任性。还请三爷多见谅。许知，我已经领证了，哪有什么关系？他不信思思小姐是顾家的人，还带着那个贱女人招摇过市。啊！石延辰，你活腻了是不是？背着大小姐，带着女人出来招摇，难道你想让沈家从此冤仇消失吗？这么凶，吃枪药的。许助理。几天不见，运气不是，我的人都敢碰。大小姐，他们话我得罪谁不敢得罪你，但这不是你说的。解释一下吧，他是谁啊？为什么冒充我？啊，冒冒充您？大小姐，他是您姑父，留在外的女儿啊，前两个月才找回来。刚找来一次，上来找我。要不我先跟董事长说一声，把他送走。不用，我倒要看看他还能啥。徐助理，他已经是我妻子，我希望你注意分寸。啊，那我们就是了解了解一下情况，我不误会，哎，我不误会。你谢谢。我怕挑衅我，我要跪着跪道歉。哎呀，回去回去，不，算了。我怎么感觉你跟许助理是认识？那当然，许直是我爸的助理，也是我爸一手把他提拔起来。行了，都见过正牌千金了、啊。
就不要装了。他是假的，那就是我姑姑私生女，所以才招人顾家用的。行了，不管他是真天机还是假天机，我只知道是我妻子。走吧，不挑礼物了。我会叫人把你学上的东西也递送过去。现在带你去买衣服。我不知道你喜欢什么样的衣服，所以全部给你买回来，试试。小野，这些都是根据夫人的尺码，然后总结大师定制。夫人好。行，你去忙吧。你什么时候准备的这些？领证之后，沈家夫人怎么能没有几件能穿出去的衣服呢？快去试试。天真。你打扮起来真漂亮，那是自然。想当初，首富大人可是全球富豪榜上一个第一。作为他女儿，能不能穿？行，那你明天穿这套衣服参加爷爷的寿宴。好。爷爷，这个是你孙喜，不仅是。嗯，爷爷。沈延真，你已有婚约在身，赶紧和这个女人离婚。顾家大小姐，我是不会离婚的，更不娶一个刁蛮任性的。刁蛮任性的是顾思思，又不是我，关我顾家大小姐什么事？你要气死我吗？啊！放着手，不千金不要，娶这么个废物回来。哎、啊，您消消气啊，再气坏了身子。燕真这孩子呀，从小就主意正，许是真的看上了这个姑娘。他就是鬼迷心窍。你要是不跟他离婚，就别让我这个爷爷家的位置也让给他。我沈家没你这样不孝子孙，这样不孝子孙。爷爷，燕真，就算你不想娶顾家大小姐，也不至于找一个骗子。他有什么好的，能帮你什么？你何必为了他？得罪老爷子，得罪顾家。爷爷，顾家那边我来交代，你们不用担心。真是不知天高地厚，一个过了气的之分。顾家岂是你能高攀的？要不是攀上了燕真，连顾家的名号，怕是你都没资格知道。信不信是你的事，到时候你别下跪求雨。你还真是痴心妄想，真以为我大哥能看得上你、啊？沈君赐，不许你说话放尊重点，好使你大嫂。嗯那丫头，过来，我有话跟你说。这里有两千万，只要你答应给燕真离婚，那就是你的。是爷爷，一千我不能要，而且我跟燕真一样，不会离婚。你别进酒，只是把着。我们沈家在云城屹立这么多年，也不是任谁都能拿捏的。是看燕真真的喜欢你，觉得你会有待在这儿的机会吗？说大话也不怕闪着手。两千万，我看你这辈子都没见过这么多钱。嗯，确实，对于我堂堂首富天津来说，这钱还不够看。他是李千金，那顾小姐欠我的东西什么时候给了？沈老爷子不容东海吧？啊，这不是和于老板我们沈家的寿宴申报钱。我来虽然是看顾小姐的好话，不继续编下去。上次晚宴，顾小姐毁了我价值上亿的礼物，还自称是什么九州首富私人金，结果呢，不当场摘金。他现在是你们沈家的。沈三爷，你不会想赖账吧？我说过，你们华宇的损失，我会一分不舍。我不同意，顾锦熙惹的祸，凭什么我们沈家替他偿还？他现在是我妻子，所以我承认替他偿还。沈家不是你一个人的沈家，沈家我们也有股份呢、啊。沈家的钱我不同意。没错，我们不同意。果然是假，这女人真敢装。不过气场倒是挺足的，差点被官场给骗了。这个时候你就不要装花心情，我会控制周全。你不用护着，他们没人惹的。这大胆不做！上次晚宴，许助理连看都不看你一眼。还敢来装大小姐？是不是装的？一会儿你们就知道。再等个十分钟吧。顾小姐这是又在冒充我。顾小姐这是又在冒充我了吗？早听说首富千金在云城，原来是真的
，不愧是九州第一名人，光珊珊那条裙子就价值上亿、啊。怎么看，他的架势都不像话。疯了，这女主千里，还想站在云城一族？参见大小姐。不愧是守护千金啊，举手投降，不奏有违。沈三爷，现在知道我给你解气了。看在你年轻有为，准备帅气，我可以再给你解气，跟他离婚，娶我。你可愿意？顾锦溪，你真是天煞孤星啊，总是被男人抛弃的命。沈燕真他不会的，不是每个人都像你一样忘恩负义。<笑>怎么死到临头还这么嘴硬？在座可是云城数得上名号的大家族，他们都要对思思小姐俯首称臣。不是沈三爷，你不可能有机会见识这个场面。社会成了垃圾。跟守护女儿比，你配吗？是吗？那我们拭目以待了。还有五分钟。我不会为了攀附权贵和顾锦旗。我不会为了攀附权贵和顾锦旗离婚的。听到了吗？我们可以死心了。真好呀，不愧是沈三爷。沈燕征，你不要不知好歹。辜负了思思小姐的一番心意，这沈燕真真是地不轻了。看来这沈家是要完了。顾家可是九州第一豪门贵族，整个云城跟顾家比，也不过是蚂蚁爬上大象腿。这沈燕真是自寻死路。对，当初啊，沈氏危机，要不是沈燕真你是接手力量狂玩，可惜呀、啊，多年的心血就毁于一旦了。听到没？只要我一句话。想娶我的人能到云城两圈吗？可我不是因为缺你。大小姐，我们沈家没有想到这顾家缺你，这个是我自己的错。不用说，我会让你引以为傲的沈家一点都不坏，然后为云城除名。等到时候你跪着求我，我看你还能坚持到什么时候。你敢动他试试？这么热闹啊！齐书月谈风神榜榜首，歌神厉寒舟。我兰氏传媒花了大价钱请了他多次，连面都没见着。厉先生，你怎么不在这里？你怎么不在这里？沈三爷，这次恐怕没有办法帮您拿到奇数传媒的项目了。顾氏对我有提携之恩，我不能看到顾小姐受欺负，还请您见谅。胖了吗？这才买到呢。这下沈家是玩完了。区区云城，竟然还有人敢驳我的面子，那我就让你见识和顾家做对下。呃，我云城，云家，欢迎传媒，两位顾大小姐，马上出站。这位从黄氏传媒，两位顾大小姐，马上出站。我就是顾氏集团，两位大小姐，马上出站。我叶晨，南氏集团，两位顾大小姐，马上出站。爸爸，你。叶，你别着急，事情是我惹的，我肯定能处理，我绝对不会连着沈家。你、嗯，哎，这你自己说的啊，事情是你们惹的，你们自己担着，和我们沈家无关了。少国，你们再敢哪一位，我说过沈家的恩，现在就给我落井下石。哎，我说沈三爷啊。呃，咱们也算是老交情了。当初你想着呃娶那个骗子的时候，就应该想到有现在。于峰，你没病吧？惹你的是我，跟沈家有什么关系？别把仗势欺人说的那么冠冕堂皇。人渣！顾锦熙，沈家完了，又要沦落街头卖场，还是赶紧想想，不如该爬到你那女人的床上吧。你。<笑>不长记性是吧？沈念真，都到什么时候了，你还以为你是权倾一番沈三爷吗？沈家在云城，他霸主够久了，该覆灭了。
。沈延辰，你在商场上这么久，难道就没学过美丽自保吗？真是可以。自保？怎么，后悔没选我了？我只遵从自己内心的选择，我做的选择绝对不会后悔。不管结果怎样，我都认了。可惜啊，三爷，多年前我们兰氏遇难，是三爷您出手相助。若是以后饥寒交迫，我兰氏可以伸出援手。没有我的允许，我看谁敢帮助他呀？沈延辰，你不是有一身傲骨吗？那我就让沈家覆灭，就连你心心念念和齐树集团的合作也绝无可能。顾思思，信不信和齐树传媒的合作，只能是沈延辰。我说的。<笑>谢谢，这个事情是我造成的。放心，我有事。哼<笑>，你没发烧吧？怎么开始说傻话了？不信是吧？就凭我是陈曦。哈哈哈哈怎么可能？陈曦怎么会来这种小地方？就凭我是陈曦，啊，竟然是齐树第一金牌制作人陈曦，怎么可能啊？陈曦怎么可能来我们这种小地方吧？哎呀，怎么不可能呢？据说当时云城举办最大的天籁之争，就是陈曦专门为我任职。顾锦熙，还敢冒充金牌制作人？到底要冒充到什么时候？跟他解剖母亲，不如吃饭的时候吃解剖。你有多大能耐？我能不知道吗？就算你是陈曦，又怎么？还是不可。顾锦熙，你敢不敢好？就看沈玉珍能不能拿下齐树集团。那当然，因为他就是个冒险。我才是齐树第一金牌制作人，陈曦。当初顾锦熙和苏南烟勾结，抢了我的身份，顾锦熙。我这次都要看看你要耍什么花样，宋甜甜，你可真能作死呀！我以奇数第一金牌制作人的身份，压沈燕真拿不到奇数传媒的合同。我相信神奇小姐，我愿意拿出沈家二房百分之十的股份来。这奇数传媒的合作，是我沈君策。是沈君策，我用沈家家主命令，别再提。那大哥，你的执迷不悟已经让我沈家。这家主的位置，恐怕也当不了。这个这个赌局还没开始，这沈家就开始对斗了。确实有趣。那既然如此，我也拿出一千亿，小小的参与一下。一千亿，不愧是首富家的千金小姐，动手就是一千亿。你是瞎吗？宋甜甜就是个骗子。他说他是金牌制作人，凭什么证明？叶浩，别拿你下人的眼光来看我，我的脑子都已经是你的制作。多说无益。既然如此，争执不下，那咱们就拿陈曦最拿手的一个人。什么意思？陈曦曾经专门为奇数传媒做了一首曲，咱们分别一个，在场诸位自有决断。推进来。
绝了，这一定是大师作品，放眼整个娱乐村、音乐界，也只有晨曦才能做出来。走，你这么夸他，是想证明沈家有还手的余地吗？小姐，这确实是上品，我不能昧着良心说谎吧？失望了，晨曦，一定是晨曦，如果不是，也定是未来奇术第一人。我是你的手下干将。竟然能让厉寒州如此佩服。这么说，沈家还有反手的余地？那顾小姐她……我只是个外姓私生，可也是偷舅舅给表姐的，我绝对不能把这些钱给输进去。我只和沈延真和顾锦熙。顾锦熙，你敢吗？我跟你赌，你的筹码吗？别告诉我你浑身上下连一分钱。那我就拿云城故事分会百分之十的股权给你做，怎么样？你故事的股权？你糊涂鬼吧！整个故事都是我的，何况是分公司那点股。怎么，你怕了？怎么，害怕了？顾小姐，你这又要装首富大小姐吗？我还用装吗？云城故事一直都是许志帅在，他马上就来了。一会儿他来了，你们看他让不让我动股权不就好？大概一分钟吧。我现在就给许志东话，让他看看你是怎么死。我答应。了。许助理竟然答应他用顾氏的股权做赌，他不就是个骗子吗？这女人到底是什么来头啊？徐志，你是不是跟这个废物有一腿啊？你们两个到底有什么见不得人的关系，让你这么护着他？四位小姐，我劝你慎重。徐助理答应了，我的赌注有了，可以开车了吧？好啊，我都要看看你到时候是怎么跪着给他哭的去，要不暴露你身份。顾锦姬，你还真是不知死活呀！顾雪欣，你敢打我？大哥，麻烦你管好你的女。你算个什么东西？竟然敢动手打我！你三番几次冒充我的事，打你不算粗。既然你说这些都是我，那你有证据。我看呢，一定是你联合了那李虎。哎，说的对呀，顾小姐，你说他没有证据证明自己，那你就有直接证据证明自己就是。晨曦吗？真是不见棺材不掉泪。厉先生应该认识这条项链吧？一个破钻石项链有什么？我随便扔的都是晨曦。那些能跟这个比？你竟然是真的晨曦啊！就凭一条项链，凭什么认定他？这是当年世界乐团为了改变组制作人，专门给晨曦做的一条项链。嗯，你怎么骗？你不是说你就是晨曦，可以帮我做到沈家家主的位置？宋小姐挺忙啊，前脚才跟沈副总格外亲密，后脚又帮小沈总做决定。陈总，陈总，都是些没用的东西。我宣布，奇术传媒的合作人是顾锦熙小姐和沈延真先生。各位，愿赌服输。嗯然后你准备的东西呢？好，去。燕真，我们成功了，我们拿到了奇数传媒的合作，这个给你，谢谢你义无反顾的支持。沈家不缺你这点钱，真的，你自己不成。顾锦熙，你一直隐姓埋名的在我身边，到底图谋什么？我图你什么？我一直都告诉你，我就是晨曦，你自己不信。<笑>我竟然一次又一次的怀疑，没想到最后的小丑竟然是我自己。宋甜甜，你偷窃冒充晨曦，企图瞒天过海，图谋沈家财产，罪大恶极。我代表顾氏，将你逐出娱乐圈，永久封杀。王来，是宋甜甜小姐吧？我们接到报案，你涉嫌偷盗、欺诈，请跟我们走一趟吧。啊，不可能！你帮我，顾锦熙，我爱你，我爱你。
三千年人参粮，南山千年人参，那都是有价无市的极品啊，还一送两株，还让许直替他送。这个传奇还真是不简单。王石大师绝世真品，玉观音也。听说王石大师的真身，玉观音一直是他的极乐国魂，全世界顶巅极剑。云堂靠山阴，豪华级别中，一百多，这大概只有首富顾家才有的手笔吧？他真的只是传奇吗？顶级珠宝，海洋之心项链一件。海洋之心，那可是价值两千万的顶级珠宝啊！身价何德何能，能得首富顾家如此大度？有劳许助理。哎哎，沈老爷子，您客气了。这些啊，都是顾锦衣小姐让我为你准备的寿礼。礼送到了，我的任务也就完成了。好，下去吧。苏小姐。我们该回去了。徐志，你还说你不是跟这个女人有一腿？你把顾家都快搬空了，你信不信我让你滚出顾家？你还是先保好你自己。谁这么嚣张呢？过几天就顾家订婚宴，我倒是想知道过几天你还能不能以顾家大小姐的身份。徐志，顾锦熙到底是什么人？顾小姐，没事的，别惹，他不是你的东西。锦溪，你真的是真心？你觉得呢？爷爷，哎，两真啊，爷爷老了，只要你能让顾家不再找沈家的麻烦，你们两个的事我也就不管了。谢谢爷爷，谢谢爷爷。他难道真的是我表姐？不可能！妈咪说的表姐在国外根本没回来。别废话，就说敢不敢吧。为大小姐做事，赴汤蹈火，在所不惜。顾锦溪，怎么也没想到会落到我手上。嗯嗯。那你用不去，杨晨，你知不知道我在犯罪？谁会想到，我俩本是夫妻，我找你叙旧而已。疯了，我们早就离婚了。你好意思说，我俩在一起的时候？一副总算样，我以为你是靠卖赚钱的，早才没碰你，谁又能想到你是晨曦呢？不过打扮起来真有几分姿色。嗯，杨、啊、晨，你敢动我，你一定会后悔的。啊，结婚五年，没碰你，我才真后悔。碰我，是想死！啊！别、啊、上、啊啊啊啊！别打死他！他出了命，别上！怕什么？这不是还没死吗？要的却没有得，今天是想抢了我杨之平的身份，还想抢走我开始的，我当然得给你点教训。刘志啊，顾思思，你有没有想过，许志一直顾着我，不是因为跟我有什么关系，而是因为我的身份。你能有什么身份？不就是因为你勾引了许志，想从他那里得到一些好处？从你们出去闲，许直都敢不听我的话了，你还敢说你跟他没关系？你信不信
就行我陪。不管你是不是真心，只要我想，我就能让你无忧。世界上消失，可是你根本不是楚天天。这事问你能用一辈子吗？他知道我的身份，不行，这个女人绝对。顾思思，你怎么做出毁了你自己？叶先生，大小姐，这个女人就交给你们了，好好玩。兄弟们，把准备好，拿出来。家人，你们要做什么？当然是给我们留个纪念啊。我家不会放过你。说到这个时候，你还装什么呀？三爷，他们在下面，快！别说了，有人来了。来，宝贝儿，赶紧走。这里不是海棠，是我答应你。什么答应我？是。哎、啊，方总，行，放我走。慢点，往退，退，退。啊！三、啊、爷，别杀！快撤！快撤！撤！快撤！快撤！快撤！快撤！你刚好点了杯茶，没事，我是小心。会考进去，不要说我了，等我把事情处理好。那如果朱董事长非要把你留下来当女婿，绝对不会丢人，我会好好相处。郭家不会为难你，一会儿也许就在这儿。谁住的？你还有脸来这里？我自己家的宴会有什么用？倒是你们俩，杀人不老虎，随便一条罪名你们都可以坐牢。大小姐，别干这种一般见识，那就……完。顾锦溪，你信不信我告你诽谤了？对呀、啊。哎，顾锦溪，今天是大小姐和沈佳佳的。你凭什么？凭我老公是沈家家主啊！你个废物，你除了会攀附男人，你还能干什么？我老公是沈家家主，你不知羞耻！快起诉！倒下！顾锦溪，今天我叫你女人，你男人是怎么对你的？情节？我跟许只有几句话要说，你你去去去吧。要不我，嗯，你先进去。让你办的事办好。好，都安排好了。大小姐，你确定要这么做？不都已经结婚了。沈、嗯嗯、先生，您不能进去。为什么？哎，干嘛呢？哎，放开我！哎哎哎！我要见顾家家属，顾老先生。宴会上，顾先生会见到我们吗？我是不可能和大小姐订婚的。我要见顾老先生。我们董事长说了，你要是还想见顾锦熙小姐的话，就必须换衣服参加订婚宴。那把锦熙怎么了？啊！许先生，你还是赶紧换衣服。即使换了，我也不会去的。换什么？走吧，先生，这样。妈，我们这么做，被舅舅知道怎么办？顾锦熙如今下了四年，现在你就是顾家唯一的血脉，等生米煮成熟饭。
他不答应也没办法，只要你当上沈家主母，再发布誓，找到你生命。那你不顾家，就是你秘书子。四小姐，金月先生，你还敢来这里？不怕沈家把你给封杀了？反正在圈里也混不下去了，这黑红也是一种。<笑>你们想笑就笑吧，反正今天我是来参加顾小姐的订婚宴的。只要能抱好顾思思这棵大树，就等于攀上了顾家。到时候看你们谁还敢惹我。顾思思。院长，院长，锦溪人呢？顾锦溪走了。哼，看来是知道自己是个假货，害怕跑了吧？你们把锦溪走。沈燕珍，你别不知好歹。顾小姐嫁给你是看得起你，你们谁愿意娶就去娶，我是不可能娶。你，京海还没在结束，可是一人之下，万人之上存在。没想到今天。还能见到这种大人？齐昭瑞是你表姐，他们以前关系很好。金远他们是有情妇之家，表姐应该是很好的。啊啊，对对对对对。小学姐啊，你怎么突然惊了？我再问你们一次，你们把锦溪怎么了？我没事。几天不见，那也不怕了。他就是个盗版。什么？他是假的？这个女人不是大小姐？好大的胆子，竟然冒充大小姐这么久！她竟然是假的？这、哎……我就是顾家小姐，我是顾家顾奶奶的女儿。老儿子，也你偷听了这个？当然，也是顾家的小姐。不过是个私生女，你才是真的大小姐。这位才是大小姐。锦溪，你没事吧？他瞒不对你怎么样？沈三爷，放心吧，在云城没人敢欺负我们大小姐。原来你真的是大小姐。哦，我一直以为你在骗我呢。我不仅是顾家大小姐，现在还是你的妻子。七七，我真的不想跟你离婚的。你对我那么好，我却这样对你。哎，我们复婚吧。怪不得当初能送那么重的礼物，原来她才是真正的大小姐。不可能，我母亲说了，我表姐在国外呢，根本没回来。你以为你攀上了许痴，又请了一堆演员来陪你演戏，就攀附沈家了？他母亲。你说的是真的，真的不是顾家大小姐。你如果顾锦溪今天就是自导自演了一出戏，为的就是嫁入沈家豪门。蠢货呀！妈，妈，你帮帮我，我才是顾家大小姐，你帮我把我赶不出去啊！我告诉你，顾家是不会放过你的。谁敢欺负我顾家女儿？姑姑，你不认得我了？锦溪，你怎么会回来？你不是跟我说顾锦溪在国外吗？这是怎么回事？一直在国外。当年不是姑姑你发邮件说爸爸身体不好，我才回来的。然后才出了车祸，被一号城给救了。他不是去救你。爸爸，舅舅。你呀、啊，连身份都不能讲。那我不是给他面子，不好意思揭穿他。董事长，你可真是我的好妹妹呀、啊！所以家子，顾西对西西下手，你骗西西回国，涉及车祸，简直丧尽天良。大哥，不是我，大哥，不是我。这这，有什么话到警局去说吧。来人！大哥。舅舅，舅舅
，那些外事都是我妈做的，跟我没关系啊。我我是您唯一的外甥女。顾思思，你做的坏事也不少吧？顾剑熙，顾董事长，我就是你的女婿，我叫尹浩辰。当年锦旗车祸昏迷，就是我救的。尹浩辰，当初是你一无所有，你只是想找一个免费的保姆而已。不是的，锦溪，你别冤枉我，我真的不想跟你离婚，我是爱你的，都是那个宋体天，宋体天逼我的。叶浩辰，你嫌贫爱富，不止一次羞辱我，还勾结顾思思想毁容。我宣布，叶浩辰缺失义德，不配做受人追捧的歌星。从现在开始，逐出娱乐圈，永久封杀。嗯、至于顾思思。跟叶浩辰一起去牢里生活。西西，不要，不要，放开我！叶浩辰先生，你与顾思思小姐涉嫌绑架谋杀，郑雪泽现在将你移交警方，带走。西西，舅舅，舅舅，我错了，舅舅，我错了，舅舅。哟，好热闹呀！爸，我就说吧，这个姑娘呀，不简单。爷爷，你们怎么？你的订婚宴，我们怎么能不来呢？就算。后你要在顾家做你的女婿，沈家也还是要回的嘛。就是啊，大哥，以后这沈家可就靠我了。叶真稳重果断，办事能力那是有目共睹的。当年若不是叶真力挽狂澜，让沈家转危为安，现在大街上要饭。可是爹，你之前不是说，家主之位不一定就只能叶真做。我是这么说，但燕真没做错，沈家家主就只能是他。趁着今天，我还要把沈家家产都传给燕真。爸，我儿子也有能力啊，凭什么呀？沈君赐的能力就是把你们沈家的股份都做赌，还赌输了，所以你们现在跟沈家一点关系都没有，简直就是没有天理！你以为自己是首富千金？就能随便欺负人吗？给我闭嘴！沈家在林场有一家小公司，做得好了，够你们一家人生活了。明天就收收拾过去吧。爹，阿松路，我已经对你很宽容了。你挪用公司资金，而且还把公司股份拿去做赌注，不仅什么也得不到，而且还会坐牢。爷爷，我让林华送你们去休息。顾先生你好，我叫沈燕珍，是锦溪的丈夫。虽说你要娶我宝贝女儿，我舍不得，但锦溪喜欢。来。爸爸，祝你们幸福！谢谢爸爸，谢谢顾，谢谢顾爸。我把我的宝贝女儿交给你，别让我失，我一定会爱她胜过爱自己，保护她周全。沈先生，我只是个卖唱的，你可愿意娶我？求之不得